शिरूर हवेरी विधानसभा मतदार संघात यंदा अटीतटीचा सामना पाहायला मिळणार आहे यामध्ये सुधीर पुंगलिया हे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक राजकीय क्षेत्रात सक्रिय असलेले पुंगलिया यांचं या निवडणुकीसाठी काय व्हिजन आहे विकासाचे काय मुद्दे आहेत याबाबत सुधीर पुंगलिया यांच्याशी खास बातचीत केलीये आमचे प्रतिनिधी सुरेश वांढेकर यांनी शिरूर हवेली मतदारसंघातील खूप मोठ्या प्रमाणात धामधूम सुरू आहे आणि एकंदरीत सामाजिक कार्यकर्ते वागुलीचे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत ते जनतेसमोर काय मुद्दे घेऊन जाणार आहात आहेत आणि ते आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की ते जनतेला काय दिशा देणार आहेत सर आपण एकंदरीत काय मुद्दे घेऊन जाणार आहात वेगवेगळे मुद्दे आहेत एक तर रिंग रोडचा मुद्दा आहे नगर रोडच्या रुंदीकरणाचा मुद्दा आहे ट्रॅफिक खूप जाम होत आहे लोकांना त्रास होतो आहे खूप पोल्युशन होत आहे आजार वाढत आहेत लोकांचे वेळ वाया जातो आहे नंतर वृक्षारोपणाचा खूप मोठा मुद्दा भा बाकी आहे त्याच्यानंतर लोकांना खेड्यापाड्याच्या लोकांना येण्या जाण्यासाठी साधनं उपलब्ध नाही आहेत आतमध्ये सिक्स सीटर वगैरे रिक्षा वगैरे काही सोयी नाही आहेत बस जात नाही आहेत नंतर पाण्याची खूप मोठी समस्या आहे लोकांना पाणी पुरवठा करणे अर्जंट अत्यंत आवश्यक आहे कचऱ्याचं पण काही आयोजन नियोजन काहीच नाही आहे असे अनेक प्रश्न आहेत ते लोकांसमोर घेऊन जाणे आहे संघातील खूप राजकीय धामधूम चालू आहे एकंदरीत पाहता वागुलीचे सामाजिक कार्यकर्ते हे निवडणूक लढवत आहेत त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया की ही निवडणूक आपण का लढवत आहात लोकांचे बरेच प्रश्न अनेक वर्षापासून पेंडिंग आहेत कुणीसुद्धा काहीसुद्धा करायला तयार नाही नुसते निवडून येतात आणि काय करतात माहीत नाही इथं परत तोंड दाखवत नाही लोकांना लोकांना भेटत नाही त्यांना भेटायला गेलो तरी ते भेटत नाहीत मंत्रालयात गेलो तर ते पी ए लोक भेटतात तेही काही जबाबदारी घेत नाहीत मंत्र्यापर्यंत कोणी पो सामान्य माणूस पोहोचू शकत नाही मंत्रालयात जाणं पण कठीण आहे बाहेर दोन दोन तास ला रांगा लावाव्या लागतात म्हणजे लोकांची काहीच काळजी नाही आहे एकंदरीत तुम्ही जे निवडणूक लढवत आहात तर आपल्याला निवडून का द्यावे लोकांनी कारण मी एक सुशिक्षित माणूस आहे सगळे कायदे जाणतो आहे मी सिव्हिल इंजिनियर आहे मला टाऊन प्लॅनिंगचे कायदे माहिती आहेत माझे जमिनीचे व्यवहार बरेच असतात चाळीस वर्षापासून त्याच्यामुळं जमिनीचे कायदे मला माहिती आहेत त्याच्यामुळं लोकांचा सर्व प्रकारे कसा छळ होतो ते मला माहिती आहे आणि तो छळ कमी करण्यासाठी मी उभा राहतो आणि म्हणून लोकांनी मला निवडून द्यायचं आहे आपण याच्या अगोदर काही सामाजिक कार्य केले आहे का निवडणुका लढवल्या आहेत का आधी झेड पी ची दोन हजार सातला लढवली होती नंतर विधानसभेची दोन हजार चौदाला लढवली होती याच्यामध्ये आपण काय काय सामाजिक कार्य केलेले आहे मी बरीच कामं केली आहेत आत्तापर्यंत अनेक शाळेसाठी जा जमिनी दिल्या आहेत लोकांना वेळोवेळी भटक्या विमुक्त जातीच्या शाळेसाठी मदत केली आहे नंतर मायर म्हणून संस्था आहे तिला मदत केली ती ज्या ही लोकं जी घराच्या बाहेर आय आई लोकांना त्रास देऊन घरांच्या बाहेर काढतात त्यांना ती संस्था सांभाळते तर अशाला आणि नंतर काही मंदिरांना नंतर एज्युकेशन संस्थेना अशा अनेक ठिकाणी मी लाखो रुपयाच्या मदत करत असतो सामाजिक कामात मी लोकांना मग बरेच घरं स्वस्तात कशी बांधायची काय तो सल्ला देत असतो नंतर लोकांना क्लिअर टायटल जमिनी घेऊन देत असतो म्हणजे त्यांना नंतर त्रास होत नाही लोकांना कायद्याचं ज्ञान देतो वगैरे वगैरे बरीच कामं मी केलेली आहेत शिरूरमध्ये खूप मोठी गावं आहेत त्या एकंदरीत त्या गावांना रस्त्याचा आणि पाण्याचा आणि कचऱ्याचा प्रश्न खूप भेडसावत आहेत आपण त्यावरती काय म्हणजे निर्णय घेणार आहात आणि काय उपाययोजना करून देणार आहात सध्या कुठंसुद्धा कचऱ्या उचलण्यासाठी व चांगली र संरचना नाही आहे त्याच्यासाठी आपल्याला बऱ्याच गाड्या आणि लोकांची नियुक्ती करावी लागेल आणि कचरा डोपसाठी नवीन जागा पाहून ते सगळं नियोजन करावं लागेल नंतर प्लास्टिक हा त्यातला महत्त्वाचा घटक आहे तर ते प्लास्टिक सर सर्व गोळा करून आणि त्याचं परत नवीन प्रॉडक्ट बनवावं पाहिजे प्लास्टिकवर बंदी घालून काही होणार नाही आहे प्लॅस्टिक तर वापरलंच जाणार आहे आणि वापरावंच लागणार आहे तर अशा प्रकारे कचऱ्याचं नियोजन होऊ शकतं पाण्याचं जे पाण्यासाठी गव्हर्नमेंटने बऱ्याच स्कीम आखल्या बरेच पैसे दिले कोट्यवधी रुपये खर्च करायला सरकार तयार आहे पण ते काही होत नाही स्थानिक नेत्याकडून त्याच्यामुळे त्या योजना राबवायच्या आहेत लवकरात लवकर पाणी आणायचं आहे या क्षेत्रात एकंदरीत राज्यामध्ये झाडे लावा झाडे जगवा असा उपक्रम सरकारकडनं चालू आहे आपल्याला काय वाटतंय सरकार अब्जावधी रुपये फुकट खर्च करते कुठंसुद्धा झाडं लावत नाही आणि काहीतरी उगीच लावतात खोटं फसवतात पेपरमध्ये काही देतात 
की एवढ्या कोटी झाडं लावली आणि हे झालं ते झालं एक प्र प्रत्यक्षात काहीच होत नाही आणि झाडं लावणं नुसतं महत्त्वाचं नाही त्याचं संवर्धन खूप महत्त्वाचं आहे तर ही जी झाडं लावायची आहे ती प्रत्येकाला प्रत्येक माणसाला त्याची जबाबदारी द्यावी लागेल जेव्हा कोणी एखादं सदन एका विकत घेतं किंवा प्लॉट घेतो तर त्याला जबाबदाऱ्या द्यायला पाहिजे की बाबा तू इथं हे घर घेतो आहे की हे प्लॉट घेतो आहे तर तुझी ही जबाबदारी की तर तुला दोन झाडं पाच झाडं लावावे लागतील वीस वर्ष सांभाळावे लागतील तर ते प्रत्येकाला जबाबदारी दिली तरच झाडी वाढू शकते नाहीतर ते तो प्रश्न अवघड आहे एकंदरीत सर्व शिरूर हवेली मतदारसंघात रस्त्याचे खूप प्रॉ प्रॉब्लेम आहेत रस्त्याला खूप खड्डे माहीत आहेत खड्ड्यात रस्ता का रस्त्यात खड्डे हेच सर्वत्र तक्रारी आहेत तर आपण त्याच्यासाठी काय करणार आहात आणि काय केलं पाहिजे रस्त्यासाठी जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट दिलं जातं तेव्हा त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडून पाच पाच वर्षाची हमी लिहून घेतली जात नाही ती खूप मोठी चूक आहे ते त्याने मेंटेन सगळं केलंच पाहिजे जो कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते तयार करतो ते त्याने पाच वर्षापर्यंत त्या रोडवेजची काळजी घे घेतलीच पाहिजे दुसरं म्हणजे रस्ता रुंदीसाठी वीस पंचवीस वर्षापासून जे काही प्लॅनिंग केलं आहे ते सरकारने काहीसुद्धा अजून काम केलं नाही आहे नगर रोड पंचवीस वर्षाआधी साठ मीटर करायचा होता आणखी दुसरा जो ग्रीन रोड इथून जाणार आहे वाघोलीतून तो नव्वद मीटर करायचा होता पण यांनी फुकट टाईम घालवला काय केलं नाही त्याच्यामुळं खूप ट्रॅफिक जाम होतं आहे सगळ्या लोकांना त्रास होतो आहे पोल्युशन वाढतं आहे लोकांचे दोन दोन चार चार तास वाया जात आहेत तर ते हे सगळं खूप गरज आहे या भागा गोष्टींची तर नगर रोड रुंद करणे रिंग रोड लवकर टाकणे ही सर्व कामं करणे म्हणून ते ती कामं मला अर्जंट करायची आहेत म्हणून मी उभा राहतो आहे एकंदरीत पाहता शिरूर हवेली मतदारसंघामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात एम आर डी सी आहे पण तिथे वाढती गुंडगिरी यामुळे कंपन्या सोडून जात आहेत तर आपण त्यासाठी काय करणार आहात ते वाढत्या गु गुंडगिरीला स्थानिक नेते जबाबदार असतात तर त्यांचं जबाबदारी येते उगीच पैशासाठी लोक काही करतात कंपन्यांना धमक्या देतात की हे भंगार आम्हालाच विकायला द्या आणि हे करा ते करा आमचे ट्रक लावा तर ही जी गुंडगिरी आहे ही संपवायचं सरकारचं काम आहे ते वरून त्याप्रमाणे कडक कायदे झाले पाहिजेत स्थानिक पातळीवर ते होणं अवघड आहे वरून कडक कायदे झाल्याशिवाय हे काही बंद होणार नाही एकंदरीत आपण निवडणूक लढवत आहात तर ह्या सगळ्या सुखसुविधा देण्यासाठी आपण जनतेला काय आश्वासन द्यान मी जर निवडून आलो तर वर्षा दोन वर्षात बरीच कामं ह्याच्यातली सगळी मार्गी लावून टाकीन काही कामं अशी शिल्लक राहणार नाहीत आणखी मी म्हणजे नुसतंच अक्कल शिकवणारा माणूस नाही प्रॅक्टिकल स्वतः काम करणारा माणूस आहे तसं आणि पण त्यासाठी सर्व सरकारी डिपार्टमेंटचा जर सहयोग असेल तर मी भरपूर कामं भूतासारखी करू शकतो स्थानिक नेत्याने सांगितलेलं आहे की आम्ही या स काळात या पाच वर्षाच्या काळात भरपूर निधी आणलेला आहे आणि खूप विकास कामे झालेली आहे तुम्हाला काय वाटते काहीसुद्धा झालेलं नाही आहे निधी असाच पडून असतो कामं काहीच होत नाहीत आणि लोकांचे नुसते हाल होत आहेत एकंदरीत आपण जनतेला काय सांगाल की तुम्हाला निवडून द्या म्हणून काय सांगाल बरीच कामं आहे ती प सर्व करायची आहेत मन लावून आणखी जनतेची काळजी करायची आणि जनतेच्या प्रेमापोटी मी उभा आहे जनतेचे हाल आप मी पाहतो आहे माझे स्वतःचे हाल होत आहेत किती ट्रॅफिकमध्ये जावं लागतं माझा किती वेळ जातो आहे किती माझा बिझनेस लॉस होतो आहे त्याच्यामुळं मला जाणीव आहे प्रत्येक गोष्टीची म्हणून मी जनतेचं मला निवडून दिलं तर मी त्या त्यातला जाणकार आहे मला सगळी माहिती आहे तुमचे हाल का होतात ते मला माहिती आहे आणि ते प्रश्न मी सोडवू शकतो आरामात म्हणून मला निवडून द्यायचं त्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे प्रश्न तरुणांची बे वाढती बेजगार बेरोजगारी याबद्दल आपण काय सांगाल सरकार जे काय करतं त्याच्यामुळे बेजार बेरोजगारी वाढत आहे मुख्य म्हणजे आता बिल्डिंग इंडस्ट्री आहे ती खूपच त्रासात आहे कष्टात आहे त्याच्यामुळे फ्लॅट विकले जात नाही आहेत रेरा वगैरे कायदे आले ते म्हणजे चुकीच्या स्वरूपात पुढे आले रेरा कायदा मुख्यत्वे आला तो बिल्डर लोकांनी जर एखादी स्कीम केली जर एखादी केली तर ती जे टाईम लिमिट सांगतात त्या त्याच्यात त्यांनी ताबा द्यायला पाहिजे फ्लॅट वगैरेचा ते लोक देत नाहीत म्हणून रेरा आलं आहे तर एखादं समजा प्रोजेक्ट आहे एखादी बिल्डिंग आहे ती बारा महिन्यात द्यायचं कबूल केलं तर त्या बिल्डरनी द्यायलाच पाहिजे बिल्डर जनरली काय करतात की ते बिल्डिंगवर लोकांकडून पैसे घेतात आणि ते दुसरी जमीन घेऊन तिकडं पैसे अडकतात लोकांना फसवतात लोकांना ताबा देत नाही वेळेवर त्याच्यामुळं रेरा आला आहे तर रेरा कायदा फक्त याच्यासाठीच असावा असा कायदा असा की ऐंशी टक्के रक्कम त्याच बिल्डिंगला वापरून जो वेळ ठरवली त्या वेळेत ताबा देणे नाही तर त्या बिल्डरला जेलमध्ये पाठवणे असे स्ट्रिक्ट कायदे असल्याशिवाय हे काही होणार नाही आणि रेरामध्ये आलतू फालतू ज्या गोष्टी टाकल्या आहेत त्या सगळ्या काढून टाकायला पाहिजे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की बिल्डर लोकांना हे रेराच्या कायद्याखाली जेलमध्ये पाठवतात ते अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे त्यांना जेलमध्ये पाठवण्याची त्यांनी ज्या एक वेगवेगळ्या जमिनी वगैरे दुसरीकडे जी इन्व्हेस्टमेंट केली ते सगळी सरकारने ताब्यात घ्यायची 
त्याची जी इमारत चालू आहे ती सरकारने त्याला पूर्ण करायला लावायची त्याला जेलमध्ये नाही टाकायचं त्याला कामाला लावायचं त्याने ज्या जमिनी घेतल्या सरकारने ताब्यात घ्यायच्या आणखीन बँकांना सांगायचं की यांना लोन द्या हे प्रोजेक्ट कम्प्लीट करू द्या ती बिल्डिंग कम्प्लीट करू द्या लोकांना वेळेवर कामं त्यांचं पजेशन द्या एकंदरीत आपण पाहिलं की हे जनतेला काय मतदार राजांना आव्हान करणार आहेत भावनिक आव्हान काय करणार आव्हान काय तुमच्या सोयीसाठी मी येतो आहे जे कोणी तुमच्या सोयी करत नाही त्या मला करायच्या आहेत मनापासून म्हणून ते याचं आव्हान करते की बाबा या मला मत द्या आणि मी तुमचा फायदा करून देतो आपल्या समोर होते सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर शेट पोंगळिया हे जनतेला आव्हान करणार आहे की मी पाणी प्रश्न लाईट बेरोजगारी शेतकऱ्याच्या मालाला भाव हे सगळं काही मी आपल्याला मिळून देईल पण यासाठी मला निवडून द्यावे लागेल कॅमेरामॅन सचिन धुमाळसह सुरेश वाडणेकर एम न्यूज शिरूर पुणे